Привет-привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал в видео «Завораживающий русский», где мы говорим о самых длинных словах русского языка. Ставьте, пожалуйста, сразу большой жирный лайк. И спасибо моим членам клуба «Русская дача», спонсорам этого видео. Сегодня идею нового слова мне дал зритель, которого зовут Гакусейто. Гакусейто, спасибо, это э, псевдоним этого зрителя. Это он или она, я не знаю. Напишите нам. И это слово самосовершенствование. Уф! Да, очень длинное, интересное слово. Самосовершенствование. Что это такое? Вы видите само... Это значит сам, сама, когда мы делаем что-то сами, для себя или с собой, что-то сами. Совершенный значит идеальный, совершенный. Например, о боже, это совершенный десерт. Это значит, это десерт идеальный, просто там все супер. Или мы можем сказать, ты совершенство. Значит, ты идеальный человек. Ну, конечно, это очень высокий комплимент. Совершенствование ⁇ это когда мы делаем что-то лучше и лучше, все время лучше и лучше. Все лучше и лучше. Совершенствование. Например, мы можем сказать, компания работает над совершенствованием этой технологии, то есть компания делает эту технологию все лучше и лучше. Повторите, пожалуйста, совершенствование. И теперь, я думаю, вы можете понять, что значит самосовершенствование. Самосовершенствование – это когда мы делаем себя лучше. Самосовершенствование. Ну, как, например, мы можем совершенствовать, то есть делать лучше наше тело, заниматься в спортзале, например, или э, много гулять. Мы можем совершенствовать наш ум, делать какую-то гимнастику для ума, учить языки. Это форма самосовершенствования. Что еще? Учиться, если у нас нет каких-то качеств, то есть характеристик, мы можем думать, как их получить. Это самосовершенствование. Сейчас это мода, правда, мода заниматься самосовершенствованием. Есть даже люди, которые хотят использовать разные био биометоды, да, методы биохакинга. Есть даже люди, которые хотят жить вечно, то есть все время, всю жизнь. Это тоже такая экстремальная форма самосовершенствования. Что я думаю о самосовершенствовании? У меня был период, как вы видите, у меня здесь много книг по самосовершенствованию. У меня был период, когда я очень активно занималась самосовершенствованием. Я хотела лучше спать, я хотела лучше общаться с другими людьми, я хотела меньше нервничать, лучше запоминать информацию, то есть помнить лучше информацию, лучше учить языки и так далее. Но я думаю, что для меня сейчас такой период, когда я себе сказала, что сейчас мне все нравится, я не хочу больше самосовершенствоваться. Конечно, я хочу учить языки, я учу японский, я хочу в будущем, может быть, учить арабский язык, японский, арабский, испанский, может быть. Я хочу, конечно, развивать какие-то качества, развивать – это синоним совершенствовать. Но я должна сказать, что 
есть люди, которые самосовершенствуются все время и без какой-то цели. Цель это что мы хотим получить. Это как наркотик, это самосовершенствование. Вот, я думаю, что иногда это может быть слишком. Мне кажется, самосовершенствование это очень хорошо, но полезно знать меру. Мера значит не слишком много, не слишком мало. Мера. Напишите, дорогие друзья, может быть, вы не согласны, может быть, вы думаете, что нужно самосовершенствоваться по максимуму и всю жизнь. Я думаю также, что учиться и самосовершенствоваться – это не одно и то же. И когда я смотрю, например, в спортзале, есть люди, которые просто в хорошей форме, а есть люди, у которых мускулы вот так. И они самосовершенствуются до, мне кажется, немножко до экстремальных результатов. Вот. Напишите, что вы об этом думаете. Используйте слово самосовершенствование, глагол самосовершенствоваться. И если будут ошибки, то я их исправлю. Спасибо, что смотрите. До скорого. Пока-пока.